Arkadaşlar selam. Hatırlar mısınız bilmiyorum hani bir dövme konumuz vardı. Hayatımın bu dönemine dair yeni bir dövme yaptırmak istiyordum. Ya yeni dövmeyi ne istiyorum biliyor musunuz? Hikaye anlatmakla alakalı olsun. Türk kültürüne ait olsun. Güzel bir şey olsun. Ve geçenlerde Daisy Lee adında bir arkadaşımın stüdyosuna gittim. <gülüyor> Ondan bir dövmeci ismi aldım. Şimdi o dövmeciyle buluşmaya gidiyorum. İlk görüşme yapacağız. Bakalım nasıl geçecek. Bu arada bir dövme fikrim var. Onu bu vlog'un sonunda size anlatacağım. Tramvayım geliyor kaçmam lazım. Yanlış tramvaya binmişim şu an geri yürüyorum. Dövmecinin adı Yoris. İyi bir insana benziyor mesajlaştığım kadarıyla. Soracağım Yoris'e dövme yapımı sırasında vlog yapmamın bir mahsuru var mı diye. Büyük ihtimalle olmaz sanırım. Nerede bu sokak ya? Kerkstraat. Sonunda be. Şimdi Yoris'in dükkanı nerede acaba? Aha ve işte Yoris'in dükkanı. Evet arkadaşlar şu an randevumuzu yapıyoruz. Önümüzdeki salı dövmemizi yapacağız. Az sonra size fikri söyleyeceğim. Ve Yoris'in çalışmalarını görüyorsunuz. Çav çav. Çok iyi bir dövmeci bulduğumu zannediyorum. Fikri merak etmiyor musunuz? <gülüyor> ee, aslında fikir çok yakınımdaydı uzun zamandır. Tam şu köşeye bakarsanız çok ufak. Hatta ben şimdi size bunu büyüteyim. Çok ufak bir Nasrettin Hoca ikonu göreceksiniz. Ee, yeni dövmem bu. Kimileriniz bu duruma kıl olabilir, kimilerinizin hoşuna gidebilir, kimileriniz anlamsız bulabilir. Ama merak ettiğim birkaç konu var aslında. Nasrettin Hoca gibi bir karakterin Yoris gibi old school dövme yapan bir sanatçı tarafından yorumlanmasını merak ediyorum. Nasıl bir şey çıkacak ortaya? Ve ikinci merak ettiğim konu acaba acıyacak mı?